വ്യത്യസ്തവും രസകരവുമായ അറിവുകൾ നിറഞ്ഞ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലെത്തുവാൻ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ശേഷം ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക ഈ വീഡിയോയിൽ ഒരു ഫോണ്ടിൽ അതായത് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലെറ്ററിനുള്ളിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇമേജുകളെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിലേക്കായി നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു പേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഫയൽ മെനുവിൽ നിന്നും ന്യൂ എന്ന് പറയുന്ന കമൻറ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഞാനിവിടെ ഒരു പേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വിട്ടും ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റുമുള്ള ഒരു പേജാണ് ഞാനിവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് മുന്നൂറാണ് അതിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എനിക്ക് അത്രയും അളവിലുള്ള ഒരു പേജ് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതിലേക്കൊരു വേഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഹോറിസോണ്ടൽ ടൈപ്പ് ടൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം പേജിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫോണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യണം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഏരിയൽ എന്ന് പറയുന്ന ഫോണ്ടാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്തിരി കട്ടിയുള്ള ഒരു ഫോണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇമേജൊക്കെ അതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഇമേജ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഇമേജ് നിൽക്കാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് ഉള്ള ഫോണ്ടായിരിക്കണം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏരിയൽ ബ്ലാക്കാണ് ഇത്തിരി കട്ടിയുള്ള ഒരു ഫോണ്ടായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ ഫോണ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു ഏരിയൽ ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല കട്ടിയുള്ള ഒരു ഫോണ്ടാണ് അതിൻ്റെ സൈസ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു സിക്സ്റ്റി സൈസ് കൊടുത്തു മാക്സിമം വലിയ സൈസാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു വേഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിലാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ എന്നൊരു വേഡ് ഞാനിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ മൂറ്റൂൾ എടുത്തു കുറച്ചൊന്ന് താഴ്ത്തി എടുത്ത് താഴ്ത്തി വെച്ചു കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് വലുതാക്കാം നമുക്ക് ഈ ഫോണ്ടിനെ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് വലുതാക്കാം അതിലേക്ക് ഞാൻ കൺട്രോൾ കീയിൽ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ടി എന്ന കീയിൽ പ്രസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ കൺട്രോൾ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് കട്ടാണ് നമുക്കിതിനെ വലുതാക്കുന്നതിനുള്ള ഷോർട്ട് കട്ടാണ് അപ്പോൾ വലുതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് വലുതാക്കുന്നതിനേക്കാളും നമുക്ക് ഷിഫ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ വിട്ടും ഹൈറ്റും ഒരുപോലെ തന്നെ കൂടി വരും അപ്പോൾ ഷിഫ്റ്റ് കീബോർഡിൽ നിന്ന് ഷിഫ്റ്റ് കീ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ കോർണറിൽ പിടിച്ച് കുറച്ചൊന്ന് വലുതാക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ വലുതാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം എൻ്റർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ സെലക്ഷൻ അങ്ങ് പോയി കിട്ടും അടുത്ത ലെയർ പാലറ്റ് എടുക്കുക ലെയർ പാലറ്റ് വിൻഡോ മെനുവിനകത്ത് ലെയർ പാലറ്റ് ഉണ്ട് ലേയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കീബോർഡിൽ നിന്ന് എഫ് സെവൻ ആണ് അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ലെയർ പാലറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ലെയറിൽ നോക്കിയാൽ കാണാൻ കഴിയും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൂടാതെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈപ്പിംഗ് ലെയർ കൂടെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിനകത്ത് ഇമേജുകളാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇമേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാനൊരു ഇമേജ് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് ഫയൽ മെനുവിൽ നിന്നും ഓപ്പൺ എന്ന് പറയുന്ന കമാൻഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്നൊരു ഇമേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് ഞാനിവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ഇമേജ് ഈ ഒരു ഇമേജ് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് എനിക്ക് ഈ ഇമേജിനെ ഞാൻ ഈ ലെറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പോവുകയാണ് അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഈ പേജിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ലെറ്റർ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് വലുതാക്കുകയാണ് കാരണം ആ ഇമേജ് ഒന്ന് ഭംഗിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് വലുതാക്കി വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ഞാനിതിന് ഈ ഇമേജിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഈ പേജിലേക്ക് ഇട്ടു എന്നിട്ട് ഈ പേജിനെ ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ പേജിൽ നിൽക്കുന്ന ഇമേജ് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് വലിയ ഒരു ഇമേജാണ് അതിനെ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ചെറുതാക്കി വയ്ക്കാം അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കൺട്രോൾ ടി പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു കോർണർ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അകത്തേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്താൽ മതി
കീബോർഡിൽ നിന്ന് ഒൾട്ട് കീ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ലെയറിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഒൾട്ട് കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ഒരു സിമ്പൽ വരുന്നത് കാണാം നമുക്കൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ അൾട്ട് കീയിൽ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ഒരു സിമ്പൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ സിമ്പൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഇമേജ് ഫോണിനുള്ളിലേക്ക് മാസ്ക് ചെയ്ത് ഒരു മാസ്കിങ് എഫക്റ്റിലൂടെ ഫോണിനുള്ളിലേക്ക് കയറിയത് കാണാൻ കഴിയും മാത്രമല്ല ഇമേജിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ആരോ മാർക്ക് സിമ്പലും വന്നിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇമേജിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ആരോ മാർക്ക് സിമ്പലും കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആ ഇമേജ് കയറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇമേജിൽ ഈ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ലെയറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ ഇമേജിനെ ഇങ്ങനെ നീക്കി വയ്ക്കാം വേണമെങ്കിൽ അതിനെ കൺട്രോൾ ടി കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് വലുതാക്കി വയ്ക്കാം ഇപ്പുറത്തെ രണ്ട് ലെറ്ററിലും കവർ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന പോലെ ഫീൽ ഉണ്ടാക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടാക്കാം ഇപ്പോൾ ആ ലെറ്ററിനുള്ളിലേക്ക് ആ ഇമേജ് വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് ഓവറായിട്ട് വലിച്ച് നീട്ടാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഒരു ഫിഗർ നമുക്ക് കിട്ടുകയും വേണം നമുക്ക് ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ അടുത്ത ഒരു ഇമേജ് കൂടെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാം അതിലേക്ക് പിന്നെ വീണ്ടും ഒരു ഇമേജ് കൂടെ ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു ഇമേജ് കൂടെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതിന് ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഈ പേജിലേക്ക് ഇടുകയാണ് നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെയാണ് അതിനുശേഷം ഇതിനെയും കൺട്രോൾ ടി കൊടുത്തിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഷിഫ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെറുതാക്കുന്നു അതിൻ്റെ സൈസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നിട്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ കീബോർഡ് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ലെയർ പാലറ്റിൽ നോക്കിയാൽ കാണാൻ കഴിയും നമുക്ക് ഒരു ലെയർ കൂടെ രണ്ടാമത്തെ ലെയർ കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഈ പിക്ചറാണ് രണ്ടാമത്തെ ലെയർ അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒന്നാമത്തെ ലെയറിൻ്റെ ഈ സൈഡിലായിട്ട് ഒൾട്ട് പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരിക അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു സിമ്പൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ പിക്ചറും ആ ഫോണിനുള്ളിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞു ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളിതിപ്പോൾ ഇവിടെ കൊണ്ട് വയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തത് പോലുള്ള ഒരു ഫീൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് കണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴത്തേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടാകും നമുക്ക് ആ ഫീൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ തന്നെ എറേസ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ ഇട്ട ഒന്നാമത്തെ ലെയർ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് വലുതാക്കി വയ്ക്കാം വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഈ ലെയറും അതേപോലെ അല്പം കൂടെ ഒന്ന് വലുതാക്കുകയാണ് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഈ ലെയറിൻ്റെ ഈ പോർഷനെ ഞാൻ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കളയാൻ പോവുകയാണ് എറേസ് ചെയ്ത് കളയാൻ പോവുകയാണ് എറേസർ ടൂൾ എടുത്തു എറേസർ ടൂൾ എടുത്തിട്ട് റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അവിടെ നിന്ന് ഒരു സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എറേസർ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നൊരു എറേസർ സെലക്ട് ചെയ്തു അതിൻ്റെ സൈസ് ഇതാണ്ടല്ലേ ഇത്തിരി വലിയ സൈസാണ് അതുകൊണ്ട് സൈസ് അല്പം ഒന്ന് കുറച്ച് വയ്ക്കുക ഇത്രയും ഒരു സൈസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നിട്ട് ഇത് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തെ ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ആ ഒരു ഫീൽ അവിടെ നിന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞു നമ്മളിങ്ങനെ ചേർത്ത് വെച്ചു എന്നുള്ളൊരു ഫീൽ അവിടെ വരില്ല അതുകൊണ്ട് ഫെദർ എഫക്റ്റ് കൊടുത്ത് നമ്മളതിനെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്ത് കുറച്ചങ്ങോട്ട് നീക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാത്ത രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകാം ഇതേപോലെ കണ്ടല്ലേ ഇനി ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ ചെറിയ ആ ഷെയ്ഡ് പോലെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഷെയ്ഡായിട്ട് കാണുന്ന ഭാഗത്ത് നമുക്കൊന്ന് ബ്രഷ് എടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് ഇതേപോലെ ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആക്കി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ പർപ്പസായി പിക്ചർ കൊണ്ട് വെച്ചു എന്നുള്ളൊരു 
കൺട്രോൾ ടീ കൊടുത്തു അതിന് അല്പം കൂടെ ഒന്ന് ചെറുതാക്കി വെച്ചു എന്നിട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്നാമത്തെ ലെയർ ലെയർ പാലറ്റിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ ലെയറിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ലെയറിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ കോർണറിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അൾട്ട് പ്രസ് ചെയ്യുക അൾട്ടിക്ക് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഒന്ന് പ്രസ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ആ ലെയറും കൂടെ ആ ഫോണിലേക്ക് വന്നതായി കാണാൻ കഴിയും കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ ഈ ഫോണിൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഫുള്ള് നിറഞ്ഞ് ഫോണിൽ നിൽക്കുക അപ്പം ഇവിടെ ഒരു ഷെയ്ഡ് പോലെ കാണുന്നുണ്ടല്ലേ നമ്മളിങ്ങനെ വെച്ചപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഷെയ്ഡിന് ഇവിടെ നിന്ന് തീ കാണുന്ന ഷെയ്ഡ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം നേരത്തെ പോലെ എറേസർ ടൂൾ എടുക്കുക അതിന് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എറേസർ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിന് അതിനുശേഷം ഈ കാണുന്ന പോർഷനിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു വലിയ സൈസിലേക്ക് മാക്സിമം സൈസിലേക്ക് എടുത്തു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സൈസ് ഒന്ന് ചെറുതാക്കി എടുത്തു അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആക്കി വിട്ടു കണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ എത്ര പിക്ചറുകൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ലെറ്ററിൽ ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ആ ഫോണിൻ്റെ സൈസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഇനി മാത്രമല്ല നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഞാനിപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ലെയർ മാത്രം ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു രണ്ടാം രണ്ടാമത്തെ ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്തു അതെങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്തു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൺട്രോൾ കീ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓരോ ലെയറിൽ ഇങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് തന്നാൽ എല്ലാ ലെയറും ഒരുമിച്ച് സെലക്ട് ആവും ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് മൂവ് എടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടില്ലേ എല്ലാ ലെയറും കൂടെ ഒരുമിച്ചായി കഴിഞ്ഞു നമുക്കിപ്പോൾ ഇതിനെ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് വലുതാക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ ഫോണിനെ കുറച്ചുകൂടെ വലുതാക്കണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കൺട്രോൾ കീ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓരോ ലെയറുകളിലായി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ എല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം കൺട്രോൾ ടി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു ഹൈറ്റ് അല്പം ഞാൻ വലിച്ചതാണ് ഇങ്ങനെ നീട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓറായിട്ട് നീട്ടണ്ട ഫോട്ടോ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് അധികം നീട്ടണ്ട ഇങ്ങനെ വെച്ചു എൻ്റർ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഫോട്ടോയും ലെറ്ററും ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് വലുതായി കിട്ടി കിട്ടി അതുപോലെ അതിൻ്റെ വിട്ടും വേണമെങ്കിൽ അതുപോലെ കുറച്ചൊന്ന് വലുതാക്കി വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ഒറ്റ ലെയറാക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിതിനെ മെർജ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മെർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ലെയറിനകത്ത് മെർജ് ലെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് കൺട്രോൾ ഇ ആണ് അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് ഒന്നുകിൽ കൺട്രോൾ ഇ പ്രസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മെർജ് ലെയേഴ്സ് കൊടുക്കുക ലെയർ പാലറ്റിൽ നോക്കുക ഇപ്പോൾ എല്ലാ ലെയറും ഒറ്റ ലെയറായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചെയ്യുന്ന വർക്കുകൾക്കകത്ത് ഇത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് കഴിയും കൺട്രോൾ സെറ്റ് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അതിനെ ബാക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് നമുക്ക് ഇമേജിനുള്ളിൽ ഫോണിനുള്ളിൽ ഇമേജുകൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന രീതി വ്യത്യസ്തവും രസകരവുമായ അറിവുകൾ നിറഞ്ഞ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലെത്തുവാൻ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ശേഷം ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക